नमस्कार मी भूषण नेमळेकर ठरल्याप्रमाणे आज डी सी सेलेब टॉक याच्यामध्ये मी माझे मित्र आणि दहिसरचे रहिवासी अँड मराठी सुपरस्टार अनिकेत विश्वासराव यांना आज मी इकडे इन्व्हाइट केलं आहे अनिकेत विश्वासराव यांना त्यांची ओळख द्यायची काय गरजच नाही बिकॉज एव्हरी वन नोज हेम ते स्वतः मराठी फिल्म्समध्ये आहेत मराठी स्टेजवरती त्यांनी ऑलरेडी त्यांचं नाव आहे सो आय थिंक आय विल रिक्वेस्ट अनिकेत टू से हॅलो टू यू ऑल आणि त्याच्यानंतर मी माझे प्रश्न जे आहेत ते त्यांना हळूहळू विचारायला सुरुवात करेन नमस्कार थँक यू सो मच भूषण सर की तुम्ही मला ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुमच्या या खूप छान शो जो तुम्ही कंडक्ट करताय त्याचा एक भाग होण्याची आणि समस्त दैसरवासियांना आणि दैसर कनेक्टच्या सग सर्व मेंबर्सना माझ्याकडून नमस्कार थँक्यू अनिकेत इट इज अ प्रिव्हिलेज टू हॅव यू ऑन दिस इट्स डी सी सेलेप टॉक असा अर्थ दैसर कनेक्ट सेलेप टॉक हे तुझं शॉर्टफॉर्म आहे कळलं का तर माझं असं म्हणणं आहे की ऍज युअर अ दैसर राईट लहानपणापासून टील वॉट यू आर टुडे यू हॅव बीन जनरस दॅट यू आर स्टील इन दैसर यू हॅव नॉट गॉन स्टील टू पाली हिल और आय मीन ऑफकोर्स यू शूड म्हणजे आमचं असं आहे की गो टुवर्ड्स टाऊन गो टुवर्ड्स कफ परेड छान छान स्वतःची घरं घ्या पण आपलं जे मूळ आहे आपलं जे दैसर आहे ज्यांनी आपलं एवढं दिलेलं आहे तर त्याला आपण विसरू नये आणि हे तुम्ही चांगलं सिद्ध करून दिलं आहे की यु नो दो यू आर अ सुपर स्टार यू आर नॉट लेफ्ट युअर बेस तर ह्याच्याबद्दल मला फक्त एवढं विचारायचं आहे की डू यू लव्ह द प्लेस और इट इज लाईक यु नो यू आर विथ युअर फॅमिली आई बाबा वगैरे त्यांना कम्फर्टेबल वाटत असेल म्हणून यू आर स्टेईंग ओव्हर युअर कॅन आय हॅव युअर व्ह्यूज टू आन्सर युअर क्वेश्चन आय लव्ह दिस प्लेस अ लॉट दिस इज हे माझं घर आहे लहानपणापासून आणि सर्वांना जसं म्हणजे माझं हे जे राहतोय ते घर आणि दहिसर हे माझं घर मी मानतो त्यामुळे घर सोडून जात नाही आणि कुठेही बाहेर गेलो देशात परदेशात तरी सुद्धा आपण घरीच परत येतो तसं माझं मी दहिसरला मानतो म्हणजे आणि कर्मभूमी हो जन्मभूमी कर्मभूमी सर्व काही दहिसर आहे आणि कसं एक थोडा इतिहास सांगायचा झाला तर माझे पणजोबा जे आहेत ते दैसरला आले सो आम्ही आता साधारण तसं बघायला गेलं तर दीडशे वर्ष झाले असेल आम्ही दैसरमध्ये आहोत नाव आय एम दी फोर्थ जनरेशन दैसरमध्ये विश्वासरावांची म्हणजे माझे पणजोबा आले मग आजोबा माझे वडील आणि आता मी आणि हे आम्ही सर्व आता साधारण दीडशे वर्ष झाली दैसरमध्ये जाऊ त्यामुळे हे सोडून आणि सगळी माझी माणसं मित्रमंडळी आणि हे सगळं लहानपणापासूनचे जे सगळे एकत्र राहत आहेत तो जो एकोपा आहे आणि दैसर ही एक एक्सटेंडेड फॅमिलीच आहे त्यामुळे आय हॅव नो प्लॅन्स टू लिव्ह दैसर व्हेरी नाईस इनफॅक्ट आय हॅव हर्ड सो मच अबाउट यू किती वर्ष मी ऐकून आहे पण इट वॉज बिकॉज आय वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन स्पेसिफिकली ओव्हर इयर अबाउट सुशांत नेत्रावळी की ज्यांनी आपली ओळख केली ज्यांनी यु नो ही गॉट यू टू दहिसर कनेक्ट स्टुडिओज टू वॉच माय फिल्म मुक्ती पर्व रेनेसान्स ऍक्च्युली आय वॉन्ट टू थँक हिम ऑल्सो कारण यु नो आय ऑलवेज फील की यू शुड बी थँकफुल टू पीपल हु हॅव हेल्प यू इन लाईफ ही ह्युमिलिटी आहे तरच तुम्ही पुढे आयुष्यामध्ये प्रोग्रेस कराल नाहीतर इफ यू गो ऑन सेईंग की मी माझ्यामुळे चालू आहे then it will be a difficult task in life. Yeah, so, Mulat, first of all, thank you. Mala, uh, I want to continue with this uh, talk. Ki, tumhala, tumcha, lahan pana badal, ki, lahan pana che kai atwani uh, kai asa ahed ka, je tumhala share karai jata, apne viewers, what over? नक्कीच म्हणजे मी स्वतःला खूप फॉर्च्युनेट समजतो कि मी दैसर मध्ये दैसरचा रहिवासी आहे तसं बघायला गेलं तर माझी जी जनरेशन आहे माझे सगळे मित्रमंडळी जे आहेत ते खरंच फॉर्च्युनेट आहेत की कारण त्यांनी डेव्हलपिंग दैसर बघायचा बघायला मिळालं होतं आम्हाला म्हणजे एक रुरल म्हणजे आधी माझा जन्म झाला तेव्हा बैठक कवलारू घर होत मग तिथे ते पाडून बंगला बांधला आणि आता बिल्डिंग आहे सो या सगळ्या स्टेजेस 
मला बघायला मिळाल्या म्हणजे हे मला कुठेच करता आलं नसतं की सगळे आउटडोअर गेम्स जे बालपणी खेळलो एक खूप मोठी एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणजे घरी ये जा सगळ्यांचं सगळेच एकमेकांना ओळखत आहेत हा हा हे जे वातावरण दहिसर मध्ये होतं ते मला वाटत नाही मला कुठेही दुसरीकडे अनुभवायला मिळालं असतं अँड इट हेल्प यू टू ग्रो ऍज अ पर्सन ऑल्सो म्हणजे माणसांशी इंटरॅक्ट करण्यात आता सगळे कसे आयसोलेटेड झालेले आहेत खूप तर माणसांशी इंटरॅक्ट करण्याची सवय ते ते एक सोशल अॅनिमल आपण म्हणतो ह्युमन ह्युमन बिंग इज अ सोशल अॅनिमल तो तू दैसांमध्ये खरंच अनुभवायला मिळतं म्हणजे मला आठवतं की लहानपणी आंबे तोडण्यापासून म्हणजे आम्ही दुपारचं म्हणजे वेकेशन्स मध्ये किंवा काय दुपारचं असं जेवण वगैरे झाल्यानंतर चिकूच्या झाडावरती चढून जाऊन वरती बसून गप्पा मारत बसायचो तासन तास हे ह्या जनरेशनला नक्कीच कुठे करायला मिळणार नाही आहे किंवा बेचकी बेचकीने कैऱ्या तोडणं आणि मग कुणाची काच फुटली तर मग पळून जाणं आणि मग ती काच नंतर सॉरी म्हणून पॅचअप करून ती काच भरून लावून देणं सगळं जे आहे म्हणजे क्रिकेट पासून फुटबॉल पासून सगळे आउटडोअर गेम्स आम्ही विटी दांडू पासून तार रुपी तार रुपी एक गेम असायचा तार रुपी ना येसू तार घ्यायची आणि देन तार गेम असायचा हे देखील छान छान विटी दांडू खेळत आम्ही मराठा कॉलनी पासून विटी दांडू खेळत आम्ही आनंद नगर पर्यंत वगैरे जायचं अरे बापरे हे चालू सध्या मग अजून काही तुम्हाला काही तुमच्या मित्रांचे नावं किंवा असं काही तुम्हाला मेन्शन करायचं वे यू फील दॅट यु नो यू आर स्टील इन टच विथ दम आणि यु नो यु आर प्राऊड टू बी दिअर फ्रेंड नक्कीच म्हणजे आता आता नवीन मित्र झाले जसं तुम्ही मेन्शन केलं सुशांत नेत्रावली आहे तो आता खूप चांगला मित्र झाला आहे आशिष बेलकर म्हणून आहे त्यांची आम्ही आमची एका फिल्मच्या दरम्यान भेट झाली सुशांत नेत्रावली सुशांत सगळ्यांना माहिती असेल की तो खूप प्रख्यात असा एक सायकलिस्ट आहे आणि त्याने अनेक कॉम्पिटिशन सुद्धा जिंकले आहेत सो त्या फिल्म मध्ये माझं सायकलिस्टचा रोल होता आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी माझं बॉडी डबलचं पार्ट केला होता किंवा असं वगैरे त्यानंतर म्हणजे काही कठीण शॉर्ट म्हणजे ज्याच्यामध्ये चेहरा दिसत नाहीये पण घाटात न वगैरे सायकल चालते त्यांनी सुशांतने केलं होतं सो सुशांत आय सजेस्ट सुशांतचा सुद्धा तुम्ही खूप चांगला शो करू शकता हो म्हणजे माझा भाऊ सुद्धा सौमित्र विश्वासराव तो सुद्धा इंटर्स क्लासेसचा स्टुडंट आहे आणि सो बरेच मित्र आहेत म्हणजे द लिस्ट इज एंडलेस आणि कारण खूप म्हणजे माझ्या वयोगटातले एक साधारण पंचवीस तीस मुलं आम्ही एकत्र खेळायचो आणि धमाल खूप खूप मजा केली आहे म्हणजे आम्ही म्हणजे मी घरी फारच कमी असायचो म्हणजे सुट्टी म्हणजे शाळा शाळेनंतर क्लासेस क्लासेस नंतर गेम्स आणि व्हेकेशन जेव्हा चालू व्हायचं तेव्हा सकाळी नऊ वाजल्यापासून आमचं आमचे जे खेळ सुरू व्हायचे ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत सुरूच असायचं त्यामुळे हे हे जे आहे ते ही जनरेशन नक्कीच मिस करणार आहे आणि हे सगळं ऑल दी एन्टायर क्रेडिट गोज टू दहिसर आणि दहिसरवासी बरोबर वुड यू लाईक टू मेन्शन की तू विच स्कूल यु आर इन कारण मला ते देखील जाणून घ्यायची फार इच्छा आहे मी सेंट फ्रान्सिस डी एस एस सी हायस्कूल माउंट पोयसर त्या शाळेत होतो आणि माझं कॉलेज मल डहाणूकर महाविद्यालय विले पार एम एल ओके 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 मग शाळेच्या काही आठवणी आहेत किंवा शाळेच्या काही टीचर्स बद्दल काही डू यू रिमेंबर एनिथिंग त्यांच्या नावं किंवा असं काही नाव नाव आठवत ना डिमेलो सर होते मचाडो डिसुजा मॅडम होत्या आणि ग्रेस आमच्या टीचर कल्याणी मॅडम कल्याणी मॅडम होत्या त्या आमच्या क्लास टीचर होत्या एट मध्ये त्या खूप स्ट्रिक्ट असा त्यांचा एक ऑरा होतात की त्या खूप स्ट्रिक्ट आहेत पण ज्या त्या आमच्या जेव्हा क्लास टीचर होत्या तेव्हा त्यांनी आम्हाला खूप त्यांच्याकडनं आम्हाला खूप शिकायला मिळालं आणि त्यांनी ओव्हरऑल ग्रुमिंग आणि डेव्हलपमेंट मध्ये खूप मदत झाली त्यांची आम्हाला म्हणजे त्या वर्षी आणि त्याच्यानंतर सुद्धा तीन वर्ष म्हणजे आमचा जो क्लास होता त्यांनी 
स्कूल मॅगझिन जे बनवायचं होतं ते त्याचं प्राईस दरवर्षी आम्हाला पहिलं बक्षीस मिळालं होतं अँड क्रेडिट गोज टू कल्याणी मॅम आणि मला आठवत मला आता इनो इन्फिनिटी मॉल मध्ये साधारण एक वर्ष पूर्वी मला त्या भेटल्याही होत्या त्यामुळे असं खूप गैवरून आलं होतं आणि त्यांनाही आठवणी ऐकून खूप आवडलं होतं सो असं शाळेत शाळेच्या आठवणी आहेत पण अनफॉर्च्युनेटली तिथे स्पोर्ट्स आणि फुटबॉल कॉन्व्हेंट असल्यामुळे फुटबॉलला जास्त प्राधान्य दिलं होतं त्यामुळे ड्रॅमॅटिक्स आणि क्रिकेट वगैरे हे थोडस साईडलाईन झालं होतं त्याच्यामध्ये मग ते एम एल डहाणूकर मध्ये कॉम्पन्सेट इन दॅट कॉलेज मध्ये तुम्हाला तिकडे डहाणूकर मध्ये हो म्हणजे ऍज अन एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी म्हणून मी काहीतरी करायचं म्हणून मी ड्रामॅटिक्स नाट्य मंडळ जॉईन केलं होतं म्हणजे काही त्याच्या मागे पुढे जाऊन करिअर करायचं असं आहे असा अजिबात हेतू माझा नव्हता पण डहाणूकर कॉलेजच जे आहे आणि ओव्हरऑल मुंबईमध्ये इंटर कॉलेजिएट वन ऍक्ट प्लेसची जी कॉम्पिटिशन आहे एकांकिका स्पर्धा त्या खूप कॉम्पिटेटिव्ह लेवलच्या असतात आणि त्यातनं बरेच प्रोफेशनल ऍक्टर्स निघालेत म्हणजे माझे सिनियर्स डहाणूकर कॉलेजमध्ये होते समीर चौगुले पुष्कर श्रोत्री आणि असे 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 बरेच असे अनेक होत्या सिनियर ऍक्टर्स जे आता खूप छान कार्यरत आहेत आणि खूप त्यांनी नाव कमवलं आहे डहाणूकर कॉलेज पासून माझी सुरुवात झाली आणि आवड निर्माण नक्कीच डहाणूकर कॉलेज मध्ये झाली आणि मी असं खेचला गेलो ड्रॅमॅटिक्स आणि ऍक्टिंग बट हाऊ वॉज युअर म्हणजे तुम्हाला कळलं कसं आहे की आपल्याला फिल्म किंवा थिएटर करायचं आहे हे केव्हा जाणीव झाली जाणीव मला फार नंतर झाली आपण असं म्हणतो ना की आपण काहीतरी एक करत असतो आपले प्लॅन्स काही असतात वेगळे पण डेस्टिनीचे प्लॅन्स वेगळे असतात आपल्यासाठी आणि आपलं पॅशन जे आहे आपण ते पॅशन चूज करण्यापेक्षा आपलं पॅशन आपल्याला चूज कर असं मला वाटतं म्हणजे हा थँक्यू म्हणजे चित्रकार जसं असतो ते चित्रकारी करता करता चित्रकारी त्या व्यक्तीला इन्फ्लुएन्स करून किंवा गायकी त्या व्यक्तीला इन्फ्लुएन्स करून त्याला निवडते सो तसं काहीच माझ्या बाबतीत सुद्धा झालं म्हणजे कॉलेज संपलं त्यानंतर कॉलेजमध्ये असतानाच नायक नावाची मालिका मी त्याच्यामध्ये प्रमुख भूमिका केली होती त्यानंतर कॉलेज संपल्यानंतर लेट द विंड ब्लो नावाची एक इंग्लिश आणि हिंदी फिल्म मी केली होती त्याच्यानंतर तेव्हा सुद्धा माझे काही प्लॅन्स नव्हते प्रोफेशनल ऍक्टिंग करिअर करायचे कारण अस्थिरता वगैरे असं बरेच लोक बोलत असतात कि हे फील्ड खूप खूप कठीण हे क्षेत्र आहे आणि आणि त्यामध्ये खूप मेहनत आणि खूप कष्ट घ्यायची तयारी असावी लागते आणि अस्थिरता आहे पण असं मी ऐकून होतो आणि पण कुठेतरी वाटत होतो की मी माझे इन्स्टिंक्ट फॉलो करायला पाहिजे आणि तो काळ असा होता की आधीच्या काळात तसे नोकरी सांभाळून सुद्धा अभिनय क्षेत्रामध्ये करिअर करत होते लोक आणि खूप चांगलं करिअर करत होते पण आता तो काळ राहिलेला नाहीये सो आय हॅड टू चूज वन करिअर आणि ते मी ऍक्टिंग निवडलं कारण माझं कामही सुरू होतं मला चांगले चांगले रोलही मिळत होते आणि मी मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये फॉरेन ट्रेड एक्सचेंजचा कोर्स करत होतो सायमल्टेनियसली एम बी ए साठी तयारी करत होतो पण सतत मी इथे खेचला जात होतो अभिनयाकडे आणि वन फाईन डे फॉर्च्युनेटली मी हा निर्णय घेतला आई बाबांच्या सपोर्टने आणि सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाने त्यामुळे मी हा डिसिजन घेतला आणि याबद्दल मला खूप आनंद आहे त्यांचं रिएक्शन काय होतं पेरेंट्सच काय होतं वध्ये कम्फर्टेबल कारण डॅड शेखर विश्वास सर ही वॉज ऑलरेडी अ वेल नोन पर्सन इन द फिल्म ऑफ आय आय मीन द फील्ड ऑफ ऍक्टिंग थिएटर आम्ही लहानपणी त्यांचा एक ड्रामा पाहिलेला मला आठवत आहे हाच तो अंमलदार नावाचं एक त्यांचं एक छोटस नाटक होतं आणि तिकडे मिस्टर गायकवाड नावाचे त्यांचे कलिग होते आणि शेखर सरांनी त्यामध्ये त्यांनी पार्ट घेतलेला त्यामुळे ही वॉज अ वेल नोन पर्सन इन दिस 
इंडस्ट्री इन दैसर खूब अनेक नाटक मध्य काम के प्रोफेसनली मजे वडिल आधी की जी जनरेशन होती नौकरी कर पैशन फॉलो करते सपोर्ट नक्की आई और बाबा सपोर्ट मैं खूब मिला कारण तस बढ़ा ग आउट ऑफ द वे थोड़स वेग करियर नक्की है आर्ट जर आप बगित आर्ट संबंधित सग्या स्ट्रीम थोड़ा वेग पैल थोड़ी नाक मुरडली जता क्षेत्र मधे करियर कराए मंटल तो आता केवड़ नहीं है आधी पूब वाइस मेरा सपोर्ट खूब होता वरचा कॉन्फिडन्स मजा ही नौता आई वडिला आप जास्त कॉन्फिडन्स प्रेम सो जी सूट होती और जी मोकी होती आयुष्या मजे निर्णय स्वतः घेना ची मजा चॉइसेस स्वतः करना ची सो सपोर्ट होता मैं क्षेत्र पाउल टाकने धाड़स के सो एक्चुअली मैं अनुषंगा दुसरा प्रश्न वॉट हाउ डू यू सी युअर सेल्फ फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ कि पांच वर्षा नर वूड यू लाइक टू जॉइन हिंदी फिल्म कि बाय डिफॉल्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर लान है का फाइव इयर्स डाउन द लेन मजे तसे खूब प्लैन्स है आता वेब मला आता वेब सीरीज जे ओपन है ओ टी टी प्लैटफॉर्म मुक्टिंग कड़े वर्ना च एकमेव हेतु हा होता कि एक पर्सनैलिटी मजी मजा मधे का पॉजिटिव पॉइंट्स है निगेटिव पॉइंट्स है एक्सप्लोर कराए माला ती जी अस्थिरता जी मन हो तो कदाचित मैं ती अस्थिरता आव, आवड़ होती लाइफ मधे सतत वेग का अभिनय क्षेत्र एक ऐक्टर मन मेरा वेगवेगे रोल्स कराया मिलता वेगवेगे व्यक्तिरेखा मेरा साकारा मिलता सो मेरा तेज कराए एक ऐक्टर मन मेरा केवल मराठी पुरत बाउंड न रहता वेगवेगे लैंग्वेजेस मे नॉट जस्ट हिंदी वेगवेगे लैंग्वेजेस मध्य स्वतः एक्सप्लोर कराए तनतर वेब सीरीज का जो एक ओपन है एक एवेन्यू ती मे एक्सप्लोर कराई है नक्की एक प्रोड्यूसर मन माला ज्यादा फिल्म आवड़ा एक नटाला कस हो अपने ज्यादा फिल्म ऑफर के अपन का चूज कर फिल्म प्रत्येक नट कर सो मजा ही डोक है कि मेला ही का स्टोरीज लोक प्रेक्षक समोर मांडाव्या वाटत सो so, uh, प्लैनिंग सुरू है प्रोडक्शन हाथ नक्की उतरा प्लैन्स इन लवकर इन फ्यूचर पांच वर्षा आत नक्की हो स्वप्न है ते सो दैट आई कैन प्रेजेंट बिफोर दी ऑडियंस लाइक द स्टोरी इज विच आई बिलीव इन एंड आई वॉन्ट टू डू What do you? What is your advice? Kima, ya yeah, younger generation la OTT platform agar acha badal the the udhi jasi mahit nahi hai. Kima, it's just upcoming because of this pandemic. So, do you hmm. it's going to be the next thing uh, in future? Uh, yeah, of course. Uh, but not only OTT. Maje, I don't think I am being very optimistic, positive, and as a cinema lover, me hai na ki sangin ki theater se je culture ahe. ते नक्की संपना नहीं संपून नहीं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ वेगवेगे ओटीटी प्लैटफॉर्म्स कारण एक फिल्म जी बनवली जे ती एक्सपीरियंस एक बिग स्क्रीन वरती साउंड एक वेगरी टेक्नोलॉजी है एंटायर एंटायरली तो एक्सपीरियंस लोकान वेगड़ा वाटे राधर दैन वॉचिंग ऑन देर टेलिविजन स्क्रीन्स और मोबाइल स्क्रीन्स सो ते कल्चर आई डोंट थिंक संपेल कभी थिएटर कारण तो एक सोहरा फैमिंग थिएटर मध्य ओटीटी सुधा खूब चांग वे गोष्ट प्रत्येक मीडियम से जे प्रोज एंड कॉन्स 
त्या पद्धतीने ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे सुद्धा खूप पॉझिटिव्ह पॉइंट आहेत आणि ते सुद्धा ते को एक्झिस्ट इझिली होऊ शकतो माझ्या मते ग्रेट बिफोर आय कन्क्लूड आय हॅव टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन यु हॅव फिल्म मुक्ती पर्व रेनेसान्स इफ यू आय एम शुअर आपण पाहिलेली आहे तर आपण फीचर फिल्म फॉर द ओटीटी प्लॅटफॉर्म और थिएटर हे जर करत असू तर हाऊ डू यू थिंक इट्स गोइंग टू वर्क यु नो फॉर द ऑडियन्स वॉट इज युअर एडवाइस मुक्ती बर्व बेसिकली माझा जो एक्सपिरियन्स होता ती मला पर्सनली खूप आवडलेली फिल्म आहे आणि शिरवईकर केली होती सो अमेझिंग काम केलं होतं त्या दोघांनी आणि तो जो सामाजिक विषय मांडला होता तो खूप छान होता सो माझं पर्सनल ओपिनियन नक्कीच आहे की तो ऑडियन्सला कनेक्ट होणारच आहे मुक्ती पर्व आणि त्याला जे अवॉर्ड वगैरे मिळालेले आहेत त्याचे एक प्रूफ आहे ते की लोकांना ती नक्कीच आवडेल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म वरती ती नक्की खूप गाजेल आणि त्याला व्ह्युअरशिप नक्कीच मिळेल आणि तसे जे सोशल अजून जे गोष्टी आहेत ते लोकांपर्यंत पोचणं गरजेचं आहे आणि ती जी रीच आहे ती ओटीटी प्लॅटफॉर्म आहे त्यामुळे सर तुम्ही प्लॅन करा काहीतरी ओटीटी प्लॅटफॉर्म वरती रिलीज करण्याचा त्याला खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळेल निश्चित इनफॅक्ट त्याच्यामध्ये वी विल एन्शुअर दॅट यु नो यु आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द थिंग फिल्म त्याच्यामध्ये निश्चित लेट ऑल दिस थिंग्स गेट ओव्हर आता जे काही चाललेलं आहे इश्यूज आहेत पॅन्डेमिक वगैरे बाहेर पडता येत नाही जास्ती आपण निवांतपणे हे डिस्कस करायला भेटूया and let's see how we can take it forward uh, on a, a larger screen nakki isn't it so i will be very glad to be a part of mukti parva thank you so much ashe ase vishay ne lokan paryanta pochayla pahije ho ani yacha madhe sagani evda changla hai kele ki dipti bhagwat ahe ani prasad pandit sir ahe chital shukla ahe sagani ek family manu kare kaam kele and it was very nice so that's the reason i thought you know let me share and ask your advice how to go about it sir before we wind up what do you suggest i mean do you like to just have a few words with the audience and then we wind up our interview what would would you like to say something yes definitely i mean as a proud daisarite me sagyanna nakki avan karin ki apla jo group ahe jo tumhi khup changla initiative ahe to आणि दैसर कनेक्टचे जास्तीत जास्त मेंबर्स व्हावेत अशी माझी इच्छा आहे आणि एक एक्सटेंडेड फॅमिली आपण सोशल मीडिया आणि ह्या इंटरॅक्शन थ्रू ते ती रिलेशन ते बॉन्ड आपण डेव्हलप करू आणि ते अजून जास्त स्ट्रॉंग व्हावं अशी माझी इच्छा आहे आणि ते नक्कीच होईल आताच हजारो मेंबर्स झालेले आहेत ते नक्कीच आता मिलियन्स पर्यंत जातील मेंबर्स आणि दैसरच्या बाहेरही बाहेरचेही जे आधी दैसरशी कनेक्टेड होते ते आता दुसरीकडे गेले असतील ते ते सुद्धा कनेक्ट होतील सो नक्कीच मला ते अपील करावीशी वाटते की जास्तीत जास्त मेंबर व्हावेत आणि दुसरी जे आहे की स्वतःची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे कारण आता कसं आता जे मी मी ऑब्झर्व केलं की अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आपली जबाबदारी अजून जास्त वाढली आहे काळजी घेणं स्वतःची आणि त्यामुळे मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो काळजी घेण्याचं अपील करतो आणि सर्वांनाच त्यांच्या फ्युचर लाईफसाठी या कठीण परिस्थितीला लढा सगळ्यांनी दिलेला आहे आणि आता सगळं सुकर असं आयुष्य सगळ्यांसमोर आहे थँक्यू यु नो आय एम सो ग्लॅड दॅट यू टूक ऑफ युअर टाईम थोडा वेळ काढून यु जस्ट गिव्ह युअर टाईम आणि दैसर कनेक्टच्या सगळ्या व्ह्युअर्स राधा इट्स अ फॅमिली त्यांच्या वतीने आय एक्सटेंड माय थँक्स टू यू अँड युअर फॅमिली 